Vörös Sándor a 20. századi magyar költészet egyik legnagyobb alakja. 1933-ban kezdte meg a Pécsi Erzsébet Tudományegyetemben tanulmányait. Tíz évet töltött Pécset, 1943-ban költözött el a városból. Amikor visszaemlékezett erre az időszakra, egyfelől elismeréssel szólt a városról, a közegről, azt mondta, hogy az én irodalmi felnövekedésem helyszíne Pécs városa. De ehhez az elismeréshez egy kis ironikus fintor is társult, a Szederkényi Ervinnek a jelenkor főszerkesztőjének címzett versében azt írta, hogy együtt ülünk Pécset, tervekbe merülünk, vagyis zongorán hegedülünk. Ebben a groteszk képben a vidéki értelmiség nehézségei is benne vannak, de a méltósága is. Vörös Sándornak ebben az évtizedben, ahol egyébként 13 helyen lehetett az ő nyomait megtalálni, 13 albérleti szobáját lehetett azonosítani, öt kötete jelent meg. Ami a legfontosabb, hideg van címmel, az első verses kötete itt látott napvilágot, majd jött a kő és az ember, a teremtés dicsérete, jött a teomachia, ez a drámai költemény, ami a sorsunk első számában jelent meg, Várkonyi nagyra becsülte, és a doktori disszertációja. Vörös Sándor pécsi versei közül most hármat említenék, az egyik az éjszaka csodái, egy szürrealista látomás az éjszakai Pécsről, a lakókról, a groteszk figurákról, ilyen az álom a régi Pécsről, amely áttöri az idő falát és feleleveníti a múltat, és különösen szép az üres szoba című verse, amely a tárgyak által hordozott emléknyomokat tárja föl. Vörös Sándor nem csak költőként jelentős, ezt szeretném hangsúlyozni. Ő a magyar modern drámairodalomnak is jelentős szerzője. Két művét említeném, az egyik a Holdbéli csónakos, ennek a gyökerei Pécsre és a Zsorzsunkra vezethetők vissza, és a másik még ennél is jelentősebb drámája a kétfejű fenevad Pécs 1686-ban című drámája. Érdemes az évszámra figyelni, mert ez a városnak a töröktől aló felszabadításának az éve, vagyis rendszerváltás történt itt, és Vörös figyelme arra irányul, hogy a rendszerváltás idején milyen alakváltozatok, milyen maszkcserék történnek a szereplők panoptikumában. A befejező gondolatom Vörös Sándor doktori disszertációjának a története. Ő Halasi Nagy József professzor témavezetésével írta meg a dolgozatát. Halasi Nagy József professzor ironikusan emlékezik vissza, hogy nem nagyon lehetett rávenni Vörös Sándort a tudományos gondolkodásra. A Jóisten őt nem erre teremtette, viszont zseniális költő. És Halasi Nagy József professzor érdeme, hogy azt a dolgozatot a vers születése ed a címe, amely nem felel meg a tudományos írásmű aprólékos feltételeinek, viszont sokkal többet ad annál, mert arról beszél, hogy hogyan írja a verset, hogyan születik a költői lélekben a szöveg. Mondja Halasi a témavezető, hogy mit nem adnánk azért, ha Csokonaitól vagy Petőfitől maradt volna ilyen szöveg. Tehát ez a vers születése, ez nem tudományos írásmű, de sokkal több annál egy lélektanilag hiteles és költőileg megépített vallomás a vers születéséről. 1939-ben adta be a pályázatát, az egyetem példamutató gondossággal intézte az ügyet, és 1939-ben Vörös Sándor a Pécsi Egyetem doktora lett erre az egyetem, büszke lehet, mint ahogy ő is büszke volt arra, hogy a 
Pécsi Egyetemen szerzett doktorátust.